மாணவர்களின் பாடசாலை விடுமுறை காலத்தை வீட்டிலே பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்தும் வகையில் கிண்ணியா வலைய கல்வி பணிமனையின் ஏற்பாட்டில் கிண்ணியா நெட் கின் டிவி ஊடக வலை அமைப்பின் அனுசரணையில் பாடசாலை பாட ஆசிரியர்களினால் இணைய மூலமாக மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கும் விசேட செய திட்டம் பள்ளி கூடம் அனைத்து பாடங்களையும் எமது டபிள்யூ 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 டோட் கிண்ணியா டோட் நெட் என்ற இணையத்தில் பார்வையிடலாம்
ஏனெனில் நாற்றுக்களுக்கு நாற்று மேடைக்கும் வயலுக்கும் இடையிலான இடைவெளி அதிகரிக்கின்ற பொழுது நாற்று மேடைகளை கொண்டு செல்லின் போது நாற்றுக்கள் தகைப்புக்கு உள்ளாகுவதை தடுப்பதற்காக பயிற்சிகை நிலங்களுக்கு அண்மையில் உள்ள இடம் பொருத்தமானதாக இருக்கும் தெரிவு செய்கின்ற இடம் நோய் மற்றும் பீடை தாக்கங்களுக்கு ஆளாகாத அல்லது உள்ளாகாத இடமாக இருத்தல் வேண்டும் அதே நேரம் குறித்த நாங்கள் எந்த பயிரை வித்து மேடையில் இட போகிறோமோ அந்த பயிர் ஏற்கனவே செய்கை பண்ணப்படாத இடமாக இருத்தல் வேண்டும் அந்த பயிரோ அல்லது அந்த குடும்ப பயிரோ செய்கை பண்ணப்படாத இடமாக இருப்பது விரும்பத்தக்கது அதே நேரம் நாற்றுக்களுக்கு அதிக கேள்வி நிலவக்கூடிய இடமாக இருத்தல் வேண்டும் அப்போதுதான் எஞ்சிய நாற்றுக்களை அல்லது வர்த்தக ரீதியாக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நாற்றுக்களை இலகுவாக விற்பனை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக கவனம் செலுத்தி நாற்று மேடைக்கான இடத்தை தெரிவு செய்வது பொருத்தமாக அமையும் அடுத்த விஷயம் நாற்று மேடைக்கான இடத்தை தெரிவு செய்த பிற்பாடு நாற்று மேடை ஒன்ற எவ்வாறு நாங்கள் அமைத்து கொள்வது ஓகே இதன் போது முதல்ல பொருத்தமான இடம் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்ற வசனத்தை நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு மேலே உள்ள விடைகளில் ஏதாவது மூன்று நான்கு விளக்கங்க விடைகளை நாங்கள் எழுதிவிட்டு அதற்கான விளக்கங்களாக அது மாறும் பொருத்தமான இடம் ரெண்டாவது அந்த இடத்துல மேற்பரப்பை நாங்கள் துப்புரவு செய்து அந்த இடத்தை நாங்கள் நன்றாக கொத்தி புரட்டுதல் வேண்டும் அதன் பின்னர் அதில் காணப்படுகின்ற களைகள் கற்கள் அடிக்கட்டைகள் மற்றும் ஏனைய கழிவுப் பொருட்கள் என்பவற்றை நாங்கள் அகற்றி அந்த இடங்களில் எந்த விதமான நிலத்தில் உள்ள தடைகளை மற்றதாக நாங்கள் அதை மாற்றி எடுக்க வேண்டும் அதன் பின்னர் உரிய நீல அகல உயரம் என்பவற்றுக்கேற்ப நாங்கள் நாற்று மேடை அமைத்தல் வேண்டும் இதற்கான நீல அகல உயரம் மூன்று மீட்டர் ஒரு மீட்டர் அகலம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் உயரமுடையதாக நாங்கள் அந்தளவாக அமைத்து கொள்ள முடியும் நீளம் வேண்டிய அளவில் நாங்கள் எடுக்கலாம் ஆனால் நியம ஒரு அளவாக நாங்கள் இதை கருத்தில் கொள்ளலாம் இதன் போது நாற்று மேடை ஊடக கலவை தயாரித்தல் வேண்டும் நாற்று மேடை ஊடக கலவையாக நாங்கள் அரித்தெடுக்கப்பட்ட மேல் மண்ணும் கூட்டருவும் பயன்படுத்த வேண்டும் கூட்டரு இல்லாத பட்சத்தில் மாற்றருவை நாங்கள் சம அளவில் ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ற விகிதத்தில் கலந்து தயார்படுத்தி வைத்திருக்க வேண்டும் ஏற்கனவே கொத்தி புரட்டி பிற பொருட்கள் அகற்றப்பட்ட நாற்று மேடைகளில் மண்கள் தூர்வையாக்கப்பட்டு அதன் மீது இந்த ஊடக கலவையை ஒரு படையாக விட்டு செப்பமாக்குதல் அல்லது ஒப்பமாக்குதல் வேண்டும் இதன் போது நீரூற்றி செப்பமாக்குதல் சிறப்பானது ஆரம்பத்தில் நாங்கள் காட்டின மாதிரி உயர்வான ஒரு நாற்று மேடையை பொறுத்தமைக்கல ஓரங்கள் சாய்வாக இருக்கக்கூடிய வர அடி அகன்றும் மேற்பகுதி சற்று ஒடுங்கியதாகவும் காணப்படுதல் வேண்டும் சாய்வு நோக்கியதாக நாற்று மேடை அமைக்கப்படுதல் வேண்டும் பின்னர் நாற்று மேடையை நன்றாக ஈரலிப்பாக்கி நாற்று மேடை தொற்று நீக்கல் முறையொன்றை பயன்படுத்தி நாற்று மேடையை தொற்று நீக்கம் செய்தல் அல்லது கிருமியளித்தல் வேண்டும் காரணம் என்னென்னா நாற்றுக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய் விளைவிக்கக்கூடிய அங்கிகளை அளித்தல் அல்லது இல்லாமல் செய்தல் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இதற்காக பல்வேறு முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன உதாரணமாக எரித்தல் முறை சூரிய ஒளி படைச் செய்தல் அதை பொழுத்தின் சட்ட முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் தூபமாக்குதல் அடுத்தது ரசாயன முறைகளை பயன்படுத்தியும் நாங்கள் நாட்டு மேடையை தொற்று நீக்கம் செய்து கொள்ள முடியும் இது சம்பந்தமாக பின்னால் உள்ள அலைகளை நாங்கள் பார்ப்போம் அதுக்கு பின்னர் தயார் செய்யப்பட்ட நாற்று மேடையில் வித்துக்களை சீராக பரம்பக்கூடியவாறு அதன் மீது நாங்கள் இட்டு கட்டாயமாக மூடு படை இடுதல் வேண்டும் அதன் பின்னர் நாற்று மேடை பின் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் என்பவற்றை மேற்கொள்வதற்கு அது இலகுவானதாக அமையும் இதுதான் ஒரு நாற்று மேடையை நாங்கள் தயார்படுத்துகின்ற படிமுறைகள் இதன் கீழே நாற்று மேடைக்கான ஒரு படத்தை கொடுப்பதும் சிறப்பானதாக அமையும் என எதிர்பார்க்கிறேன் நாற்று மேடைகளை வகைப்படுத்துறது நாற்று மேடைகளை வகைப்படுத்து பொதுவாக புதிய 
சிலபஸை பொறுத்த மட்டும் இல்லை நாட்டு மேடைகளை மூன்று நியதிகளை கொண்டு அல்லது மூன்று அம்சங்களின் கீழ் வகைப்படுத்தப்படுது ஒன்று விவசாய காலநிலை வலயங்களுக்கு ஏற்ப ரெண்டாவது நாற்று சாடி வகைகளுக்கு ஏற்ப மூன்றாவது நாற்று மேடை ஊடகங்களுக்கு ஏற்ப மூன்று வகையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன ஓகே அதில் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாத்தி வகைகளுக்கு ஏற்ப பொதுவாக ஒன்று உயர் பாத்தி நாற்று மேடை அல்லது உயர் நாற்று மேடை ரெண்டாவது தாழ் பாத்தி நாற்று மேடை அவற்றுக்கு இடைப்பட்ட ஒரு செயல்முறை தான் மட்டப்பாத்தி நாற்று மேடை ஓகே இந்த மூன்று வகைகளும் தற்போது இடம்பெறுகின்ற ஒரு விஷயம் ஆரம்பத்தில் உயர் பாத்தி தாழ் பாத்தி நடுகை குழி என மூன்று விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன இது பழைய சிலபஸ் ஆக்களுக்கு புதிய சிலபஸ் ஆக்களுக்கு உயர் பாத்தி தாழ் பாத்தி அவை ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட நிலத்துல மட்டத்தில் நாங்கள் சிறத்தில் மட்டப்பாத்தி அப்படின்னு மூன்றாவது ஒரு விஷயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன விவசாய காலநிலை வளையத்துக்கு ஏற்ப பொதுவாக ஈர வளையங்களில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் மலை வீழ்ச்சி அதிகமான பிரதேசம் அப்படின்றதால உயர் பாத்தி நாற்று மேடையும் உலர் வளையங்களில் மலை வீழ்ச்சி குறைவு அப்படின்றதால ஈரளிப்பு பேணுவதற்காக தாழ் பாத்தி நாற்று மேடைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அடுத்தது நாற்று மேடை அமைப்பதற்கான வெவ்வேறு பாத்தி வகைகள் பயன்படுத்தப்படும் பொதுவாக கருப்பு பொழுத்தின் உரைகள் அலுமினிய தாழ் உரைகள் கடதாசி உரைகள் வெற்று கிண்ணங்கள் சாடிகள் தட்டுக்கள் கூட்டுச்சாடிகள் என்பன பயன்படுத்தப்படும் பொதுவாக இந்த பாத்தி வகைகள் இந்த நாற்று மேடை இந்த வெவ்வேறு வகையான ஊடகங்களை பொறுத்து தற்காலிகமானது நிரந்தரமானது அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் சாடி நாற்று மேடைகள் அப்படின்னு கூட நாங்கள் இதை அழைக்கலாம் ஊடகங்களுக்கு அமைய வகைப்படுத்தக்குள்ள நெருடக்கோ நாற்று மேடைன்னு ஒரு நாற்று மேடை இது துண்ட நாற்று மேடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது மணல் நாற்று மேடை சேற்று நாற்று மேடை டபக் நாற்று மேடை முக்கியமாக இந்த நான்கு நாற்று மேடைகள் இது தவிர கடற்பஞ்சி அல்லது ஸ்பஞ்ச் நாற்று மேடை அப்படின்னு ஒரு நாற்று மேடையை நாங்கள் சொல்லலாம் இரு நாற்று மேடை காம்பேக்ட் நேசரி அப்படின்னு ஒரு நாற்று மேடை ஒன்று இருக்குது எப்படி பல்வேறு வகையான நாற்று மேடைகளை பற்றி நாங்கள் இந்த அழகில் பார்க்க இருக்கிறோம் பின்னால் இந்த நாற்று மேடைகள் பொதுவாக ஊடகத்துக்கு அமைவான இந்த நாற்று மேடைகள் பொதுவாக பொதுவான நாற்று மேடையில் பொதுவாக நாற்று மேடைன்னு நாங்கள் சொன்னாலே உயர் நாற்று மேடையில் நாங்கள் எப்போவும் மன படமாக வைத்திருக்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் அந்த நாற்று மேடைகளில் விதைக்க முடியாத வித்துக்களை பொதுவாக இந்த நாற்று மேடைகளை நாங்கள் விதைத்து கொள்ள இலகுவானதாக அமையும் ஓகே மேலே பார்த்த இந்த நாற்று மேடை வகைகளை நாங்கள் பின்வரும் வகைப்படுத்தலின் கீழ் நாங்கள் இலகுவாக பார்க்க முடியும் இது மேலதிகமான ஒரு விளக்கத்துக்காக உங்களுக்கு இந்த விஷயம் தரப்படுகிறது இதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்க இலகுவாக இருக்கும் பாத்தி நாற்று மேடையை பொறுத்த மட்டில் உயர் பாத்தி நாற்று மேடை தாழ் பாத்தி நாற்று மேடை மூன்றாவது மட்டப்பாத்தி என்பதை சேர்த்துக்கொள்ளவும் மூன்றாவது விஷயம் மட்டப்பாத்தி நாற்று மேடை சாடி நாற்று மேடையை பொறுத்த மட்டில் ரெண்டு வகையாக நோக்கலாம் ஒன்று நிரந்தர சாடி நாற்று மேடை இன்னொன்று தற்காலிக சாடி நாற்று மேடை தற்காலிகம் என்பது ஒரு தடவை பயன்படுத்திய பின்னர் மீண்டும் நாங்கள் பயன்படுத்த முடியாத நாற்று மேடையாக நாங்கள் கருதுவோம் இருந்தும் பயன்படுத்துவோரை பொறுத்து அதை நாங்கள் பல தடவைகள் பயன்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் கூட ஏற்பட முடியும் நிரந்தர சாடி நாற்று மேடை அப்படின்னு சொல்லுது ஊடகங்களும் பயிர்களும் மாறுமே ஒழிய சாடி நாற்று மேடை வந்து தொடர்ந்தேர்ச்சியாக பயன்படுத்தக்கூடிய நாற்று மேடைகளாக இருக்கும் சீமந்து மற்றும் களி பிளாஸ்டிக் பலகை அலுமினியம் போன்ற பதார்த்தங்களை கொண்டு ஆக்கப்பட்ட சாடிகளை நாங்கள் நிரந்தரமான சாடிகள் இது ஆயுட்காலம் அதிகமாக இருக்கும் தற்காலிக சாடி நாற்று மேடைகளாக நாங்கள் கழித்தொதுக்கக்கூடிய பதார்த்தங்களை கொண்டு நாங்கள் தயாரிக்கின்ற அதே நேரம் சில தாவர பெருமதிகளையும் சேர்த்து தயாரித்து கொள்ள முடியும் பொழுத்தீன் வாழை மடல்களை நாங்கள் பயன்படுத்துறது கடதாசி நாற்று மேடை கமுக மணல் மூங்கில் தென்னை உரிமட்டைகள் யோகட் கோப்பைகள் இன்னும் ஏனைய கழித்தொதுக்கக்கூடிய பதார்த்தங்களை பயன்படுத்தி இவ்வாறான நாற்று மேடைகளை நாங்கள் உருவாக்கிக்கொள்ள முடியும் விசேட நாற்று மேடைகளாக நாங்கள் 
ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி ஊடகத்துக்கு அமைவாக நாங்கள் பயன்படுத்த நாட்டு மேடை விசேட நாட்டு மேடை அப்படின்னு சொல்லுவோம் டபக் நாட்டு மேடை நெற்பயிர்கன்று சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட நாட்டு மேடை ஸ்பஞ்ச் நாட்டு மேடை இது நீர்மய ஊடக பயிற்சியில் இந்த நாட்டு மேடைகள் பயன்படுத்தப்படுது தட்டு நாட்டு மேடை நெருடக்கோ பொதுவாக பொதுவான நாட்டு மேடையை பொறுத்த மட்டில் குக்குர்பிட்ரேசிய குடும்ப பயிர்கள் பூசணி குடும்ப தாவர பயிர்களை நடுவது கடினமான ஒரு விஷயம் எனவே அதை நட்டுனா கூட எங்களால் பிடுங்கி மீண்டும் மீள் நடுகை செய்ய முடியாது எனவே அவ்வாறான தாவரங்களை நாங்கள் மீள் நடுகை செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நாற்று மேடை தான் இந்த நிறைடக்கும் நாற்று மேடை இதை துண்ட நாற்று மேடை அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஓகே இப்போது நாங்கள் உயர் பாத்தி அல்லது உயர் நாற்று மேடை பற்றி ஆராய்வோம் இந்நாற்று மேடை பொதுவாக ஈரவளைய பிரதேசங்களில் அதிகமாக மலை வீழ்ச்சி கிடைக்கின்ற காலப்பகுதிகளை பயன்படுத்தி இந்த நாற்று மேடை அமைக்கப்படும் அதே நேரம் பெரும்போகத்திலையும் இந்த நாற்று மேடைகள் அமைக்கலாம் பெரும்போகத்தில் வந்து மலை வீழ்ச்சி அதிகமாக கிடைப்பதனால் இந்த நாற்று மேடை அமைப்பதனால் இந்த காலப்பகுதிகளில் இவர்ன பிரதேசங்களில் மலை வீழ்ச்சி காரணமாக நிலத்தில் நீர் தேங்கி தாவரங்கள் பாதிப்படைவதையும் அதே போல் அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதகமான விளைவுகளையும் நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னா தவிர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட நாற்று மேடை தான் இந்த உயர் பாத்தி நாற்று மேடையாக நாங்கள் கருதுவோம் இதன் அந்த உயர் பாத்தி நாற்று மேடை நிலத்தில் இருந்து பதினைந்து சென்டிமீட்டர் சில இடங்களில் இருபது சென்டிமீட்டர் உயரத்தில் கூட அமைக்கலாம் இந்த கீழ்ப்பகுதி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பகுதி சாய்வு நோக்கியதாக இந்த நாற்று மேடை அமைய வேண்டும் தொடரான நாற்று மேடைகள் அமைப்பதாக இருந்தால் உயர் பாத்தி நாற்று மேடை இரண்டு நாற்று மேடைகளுக்கு இடையில் கிட்டத்தட்ட முப்பது சென்டிமீட்டர் ஒரு அடி இடைவெளி விடுவது சிறப்பானது நீர் வடிப்பை விருத்தி செய்வதற்கும் இடையில் நடந்து சென்று நாற்று மேடை பின் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை இலகுவாக மேற்கொள்வதற்கும் அது இலகுவாக அமையலாம் என்பதற்காக இது தொடராக ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் ஒன்றாக அமைக்கக்குள்ள இந்த நடைமுறைகளை பின்பற்றுவதனூடாக கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை இலகுவாக முடியும் அடுத்ததாக தாழ் நாற்று மேடை அல்லது தாழ் பாத்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் குறைவான மலை வீழ்ச்சி கிடைக்கக்கூடிய உலர்வளைய பிரதேசங்களுக்கு இந்த நாற்று மேடைகளை பயன்படுத்துவாங்க இந்த நாற்று மேடையில் மிக முக்கிய நோக்கம் என்னென்னா மண்ணில் உள்ள ஈரத்தன்மையை காத்தல் அல்லது பேணுதல் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் தாழ் பாத்திகள் அமைக்கின்ற பொழுது நாங்கள் முதல்ல நிலமட்டத்தில் நாங்கள் எந்த ஒரு நாற்று மடி அமைக்கணும் நிலை மட்டத்தில் நிலமட்டத்தில் நாங்கள் அடையாளமிட்டு அதன் போது அந்தளவாக பன்னெண்டு தொடக்கம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் உள்ள மண்ணை நாங்கள் தோண்டி வெளியில் எடுத்து அந்த மண்ணை பயன்படுத்தி அந்த விளிம்பு பகுதியை நோக்கி நாங்கள் வரம்புகள் அமைப்போம் அல்லது மண்ணை அமைத்து மெழுகி விடுவோம் காரணம் என்னென்னு சொல்ல சில நேரங்களில் மலை வீழ்ச்சி கிடைக்கின்ற பொழுது மேற்பரப்பால ஓடி வார நீர் குளிக்குள்ள விழுந்து தேங்காமல் இருப்பதை நாங்கள் தவிர்ப்பதற்காகவும் இலகுவாக நாங்கள் பொழுத்தினால சில வேலைகளில் மூடுபடை இட்டு பாதுகாப்பதற்கும் எங்களுக்கு இலகுவாக அமையும் என்பதில் நாங்கள் இந்த வழிமுறைகளை நாங்கள் பின்பற்றுவோம் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த மாதிரி நாற்று மேடை ஊடகக்கலவை நாங்கள் அறுத்தெடுக்கப்பட்ட மேல்மண் கூட்டுறது என்பவற்றை சமாளவில் நாங்கள் கலந்து இதில் இட்டு நாங்கள் ஒப்பமாக்கி பின்னர் வித்துக்களை நாங்கள் நடுகை செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இதன் தாழ்பாத்தி நாற்று மேடை இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளது தாழ்பாத்தி நாற்று மேடையினுடைய ஒரு அமைப்பு அதை நாங்கள் பொழுத்தினால் நாங்கள் மறைப்பட்டு நாங்கள் தற்காலிகமாக சில காலங்களுக்கு பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்குறது சாடி நாற்று மேடை அடுத்த விஷயம் சாடி நாற்று மேடை ஏன் சாடி நாற்று மேடை பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழலாம் ஓகே அதற்கான விடை ஒன்றும் நாற்று மேடை அமைப்பதற்கு பொருத்தமான மண் அல்லது ஊடகம் இல்லாத போதும் ரெண்டாவது போதுமான இடவசதி நிலத்தில் அமைப்பதற்கு போதுமான இடவசதி காணப்படாத போதும் அதே போல குறைந்தளவான நாற்றுக்கள் தேவைப்படுகின்ற பொழுது 
மற்றும் ஆளுக நிபந்தனையின் கீழான பயிற்சியையும் போது இந்த நான்கு சந்தர்ப்பங்களின் போது அநேகமாக சாடி நாற்று மேடைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அத்தோடு அதிகமாக இந்த சாடி நாற்று மேடைகள் நகர்ப்புற வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது நகர்ப்புற வீடுகளில் தற்போது அதிகமாக பயன்படுத்துகின்ற ஒரு பயிற்சியை முறையாக மண்ணின்றிய பயிற்சியை முறை காணப்படுகிறது அதில் பொதுவாக திண்ம ஊடக பயிற்சியை பிரபலியமடைந்து வருகின்ற ஒன்றாக இருக்கிறது அந்த பயிற்சியை நடவடிக்கைகளை சிறப்பாக மேற்கொள்வதற்காக நகர்ப்புற வீடுகளில் தொடர் மாடி கட்டிடங்களில் உள்ளவர்கள் சாடி நாற்று மேடைகளை பயன்படுத்தி பயிற்சியை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுகிறார்கள் இந்த சாடி நாற்று மேடைகள் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் பார்த்த மாதிரி ரெண்டு வகையில் நோக்கலாம் ஒன்று நிரந்தரமான சாடி நாற்று மேடைகள் ரெண்டாவது தற்காலிக சாடி நாற்று மேடைகள் இந்த சாடி நாற்று மேடைகள் பயன்படுத்துகின்ற பொழுது மிக முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அதில் அடிப்பகுதிகளில் நாங்கள் துளைகள் இடுதல் வேண்டும் இந்த துளைகள் இடுவதனுடைய நோக்கம் என்னென்னு கேட்டால் நீர் வடிப்பை விருத்தி செய்தல் ஊடகத்தில் வந்து நீர் அளவு அல்லது ஈரழிப்பினுடைய அளவு அதிகமாக காணப்படுகின்ற பொழுது மேலதிகமான நீரை அகற்றிக்கொள்வதற்காக இந்த துளைகள் இடப்படுகின்றன பொதுவான ஒரு சாடி நாற்று மேடையை நாங்கள் நோக்கினால் அதனுடைய நிரப்பு ஊடகம் பின்வரும் படிமுறைகளின் ஊடாக அமைய வேண்டும் நீர்வடிப்பு துளையை நாங்கள் கட்டாயம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் முதல்ல ஒரு சிறிய ஒரு படையாக நாங்கள் செங்கட்டுண்டுகளை அல்லது ஓட்டு துண்டுகளை நாங்கள் நொறுக்கிய ஓட்டு துண்டுகளை நாங்கள் அடுக்குதல் வேண்டும் இதன்போது ஓட்டை வந்து அடைபடாத வகையில் நாங்கள் அதை ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் உண்டாக அடுக்க வேண்டும் இதனூடாக நீரை வடிப்பு செய்து மேலதிகமான நீரை அதனை செய்யணும் வடியை செய்யும் அதன் மீது உக்கிய இலைகளை அல்லது இலை உக்கல்களை ஒரு படையாக நாங்கள் இட வேண்டும் அந்த இலை உக்கல் வந்து சேதன பொருட்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற அதே நேரம் ஈரழிப்பை உருகி வைத்திருக்கின்ற வைத்திருக்கும் அதில் மேலே பெரிய ஒரு பகுதியாக நாங்கள் ஊடக கலவையை பயன்படுத்தலாம் இதற்காக நாங்கள் அறுத்தெடுக்கப்பட்ட மேல்மண் மற்றும் கூட்டறி என்பவற்றை பயன்படுத்துவோம் ஓகே இது ரெண்டையும் நாங்கள் பயன்படுத்துவதனுடைய மிக முக்கிய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஈரழிப்பை பேணுதல் அல்லது நீரை பிடித்து வைத்திருத்தல் வழியூட்டத்தை சிறப்பாக பேணுதல் மண் வெப்பத்தை தேக்கக்கூடியதாக இருத்தல் நீர் வடிப்பை சிறப்பாக விருத்தி செய்தல் வயற்குழல நிலையில் மண்ணை எப்போவும் வைத்திருக்கிறதுக்கு அது உதவியாக இருக்கும் மேலே உள்ள ஒரு பகுதியை நாங்கள் எஞ்ச விட வேண்டும் அதில் நாங்கள் நீர்ப்பாசனம் செய்கின்ற பொழுது வேர்களுக்கோ அல்லது ஊடகங்களுக்கும் இந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்பட மாட்டாது சில சாடிய நிரப்பக்குள்ள என்ன செய்வோம் சொன்னால் முழுமையாக இந்த கொத்தில் அரசலக்கிற மாதிரி முழுமையாக நாங்கள் ஊடகத்தை நிரப்புனா நீர்ப்பாசனம் செய்யக்குள்ள மேலதிகமான மண் வெளியேற்றப்படுகின்ற பொழுது தாவர வேர்கள் வெளிக்காட்டப்பட்டு தாவரம் சாய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக அது மாற்றம் பெறும் எனவே அதை தடுப்பதற்காக ஒரு பகுதியை நாங்கள் எஞ்ச விட வேண்டும் இந்த எஞ்ச விடுகின்ற நோக்கம் நீர்ப்பாசனத்தை வினைத்திறனாக அல்லது சிறப்பாக மேற்கொள்றதுக்கு அது உதவியானதாக இருக்கும் ஒரு கூட சில சாடி நாற்று மேடைகள் காட்டப்படுகின்றன இங்கு காட்டப்பட்ட இந்த நாற்று மேடைகள் ஒவ்வொன்றும் வலை சாடி நாற்று மேடை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக இந்த சாடி நாற்று மேடைகள் வந்து ஓக்கிட் பயிற்சியின் போது அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற அதே நேரம் நீர்மய ஊடக வளர்ப்பு வேறமிழ்ந்த நிலையிலான வளர்ப்பின் போதும் இந்த சாடி நாற்று மேடைகள் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன இது தும்பினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சாடி நாடு மேடை இது துணியால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சாடி நாற்று மேடை கார்ட்போர்ட் அட்டைகளை பயன்படுத்தியும் சில சாடி நாற்று மேடைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன ஓகே அடுத்ததாக நாங்கள் விசேட நாற்று மேடைகள் சம்பந்தமாக பார்க்க போகிறோம் நெருடக்கோ நாற்று மேடை இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது துண்ட நாற்று மேடை அப்படின்னு கூட நாங்கள் சொல்லலாம் பொதுவாக நாங்கள் இதுக்கு முப்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் நீளமும் முப்பது சென்டிமீட்டர் அகலமும் ஐந்து சென்டிமீட்டர் உயரமும் கொண்ட பலகை சலாகையை நாங்கள் தெரிவு செஞ்சு இந்த அளவு திட்டத்துக்கு ஏற்ப ஒரு சட்டகத்தை நாங்கள் 
உருவாக்கிக் கொள்ளும் இது ஐந்தின் மடங்குகளாக காணப்படும் அதை நாங்கள் ஒரு ஒப்பமான தளத்தின் மீது கீழே பொழுத்தினோ அல்லது பலகைகளோ அல்லது ஏதாவது ஒரு ஒரு சமமான ஒரு பதார்த்தத்தை நாங்கள் கொண்டு அதுக்கு மேலே இந்த அச்சை நாங்கள் அல்லது சட்டகத்தை நாங்கள் வைப்போம் பின்னர் நாங்கள் அறுத்தெடுக்கப்பட்ட மேல்மண் கூட்டரு என்பவற்றை நாங்கள் சம அளவில் கலந்து அந்த ஊடகத்தை நாங்கள் ஈரளிப்பாக்கி நாங்கள் வைத்திருக்க வேண்டும் அந்த ஈரம் அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது தளர்ந்து போகக்கூடியதாகவும் இருக்கக்கூடாது பசையாக நாங்கள் ஆக்க வேண்டும் அந்த ஊடகத்தை அந்த சட்டகத்தினுள் இட்டு ஒப்பமாக்குதல் வேண்டும் இதன் போது நாங்கள் கூடுதலாக இறுக்கமடைய செய்ய கூடாது பின்னர் அந்த கலவையை நாங்கள் ஐந்து சென்டிமீட்டருடைய துண்டுகளாக முனை மலங்கிய கத்தியினால் மொட்டை கத்தினு சொல்லுவோம் நாங்கள் முனை மலங்கிய ஒரு பதார்த்தத்தில் நாங்கள் துண்டங்களாக நாங்கள் வெட்டி கொள்ள வேண்டும் பின்னர் சில நேரங்களில் அந்த துண்டங்கள் ஒட்டாத வகையில் அதை இனங்கண்டு கொள்கிறதுக்காக மணல சில நேரங்களில் அந்த இடைவெளிகளில் தூவு கொண்ட சந்தர்ப்பங்கள் கூட இருக்கின்றது அப்படி துண்டங்களாக வெட்டி அந்த ஒவ்வொரு துண்டத்தின் நடுவிலும் நாங்கள் தயார்படுத்தப்பட்ட வித்துக்களை நாங்கள் நடுகை செய்து கொள்ள முடியும் அதன் பின்னர் சாக்கு அல்லது வைக்கோல் என்பவற்றை பயன்படுத்தி ஒரு மூடு படையாக நாங்கள் மூடு படையிடுதல் வேண்டும் அதன் பின்னர் கட்டாயமாக நீர் தளித்தல் வேண்டும் இரண்டு மூன்று தினங்களில் வித்துக்கள் முளைக்க ஆரம்பித்தால் மூடு படைகள் நாங்கள் அகற்றிவிட வேண்டும் அதன் பிறகு நாற்றுக்கள் வளர் வளர்ச்சியடைந்த நடுகை செய்வதற்கு பொருத்தமாக அமைந்ததன் பின்னர் சட்டகத்தை அகற்றி ஒவ்வொரு துண்டங்களாக வெட்டி நாற்றுக்களை நாங்கள் நடுகை செய்து கொள்ள முடியும் இந்த நாற்று மேடை பொதுவாக குக்குர்பிட்டு செய்ய குடும்ப தாவர பயிர்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன பொதுவாக இந்த படரிகள் பூசணி குடும்ப தாவரங்கள் அவரை பீர்க்கு பாகல் புடோல் பூசணி வத்தகை இப்படியான பயிர்களை நாங்கள் நேரடியாக நாற்று மேடையில் நட முடியாது அவற்றை நாங்கள் களத்தில் நேரடியாக தான் நட்ட வேண்டும் காரணம் என்னென்னா இந்த தாவரங்களினுடைய வேர் ஆழத்தை விட வேற்ற தொகுதியை விட இலைப்பரப்பு பெரிதாகையால் வேறால் அகத்துறிஞ்சப்படுகின்ற நீர் அளவை விட ஆவியிருப்பின் மூலம் விளக்கப்படுகின்ற நீர் அளவு உயர்வாக காணப்படுறதால மீள் நடுகை செய்தால் தாவரங்கள் மீள் வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்கள் பாதிப்படையும் என்பதனால இந்த வித்துக்களை நேரடியாக களத்தில் நடுகை குழிகளை நடுகை செய்வாங்க இதை நாற்று மேடையில் உருவாக்க வேண்டுமாக இருந்தால் பொதுவான நாற்று மேடையில் உருவாக்க முடியாது அதனால நாங்கள் நெரிடொக்கோ அல்லது துண்ட நாற்று மேடை என்று அழைக்கப்படுகின்ற விசேட நாற்று மேடைகளை பயன்படுத்தி இந்த நாற்று மேடையில் இந்த நாற்றுக்களை உருவாக்கிக் கொள்ள முடியும் இதில் இன்னொரு சிறப்பம்சம் என்னென்னா ஒவ்வொரு துண்டங்களாக நாங்கள் வேறாக்குறதால நாற்றுக்கள் ஊடகத்தில் இருந்து பிடுங்கப்படுறதோ அல்லது வேறாக்கப்படுறதோ இல்லை இதனால் வேர் அறுதல் நடைபெற மாட்டாது இதனால் மீள் நடுகை செய்கின்ற பொழுது மீள் வளர்ச்சி சிறப்பானதாக அல்லது வினைத்திறனாக மாறும் இதன் அந்த துண்ட நாற்று மேடை இப்படி நாங்கள் அந்த நாற்று மேடையை நாங்கள் தயார்படுத்தி கொள்ள முடியும் சட்டகம் அதுக்குள்ள நாங்கள் நடுகை ஊடகத்தை நாங்கள் வச்சு ஒரு ஒரு துண்டங்களாக நாங்கள் தயார்படுத்துவோம் ஒவ்வொரு துண்டங்கள்லேயும் நாற்று மேடை உருவில் காட்டப்பட்டவாறு காட்சி அளிக்கும் ஏற்கனவே தயார்படுத்தப்பட்ட நடுகை குழிகளுக்கு அந்த நாற்றுக்களை நாங்கள் மீள் நடுகை செய்து கொள்ள முடியும் டபக் நாற்று மேடை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக நெட் பயிற்சிகைக்கு மட்டும் அப்படின்னு சொல்லி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நாற்று மேடை தான் இந்த டபக் நாற்று மேடை இந்த நாற்று மேடையை நாங்கள் விரும்பிய இடத்துல அமைக்கலாம் வயலுக்கு இலகுவாக தூக்கி செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் குறைந்த நாளையில் நாற்றுக்களை நாங்கள் முளைக்கு செய்கின்ற ஒரு நாற்று மேடையாக நாங்கள் இதை பயன்படுத்துவோம் இந்த நாற்று மேடை எப்படி அமைக்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல நாங்கள் ஒரு விரும்பிய ஒரு இடத்த நாங்கள் தெரிவு செய்யணும் அந்த இடம் ஒரு ஒப்பமான இடமாக இருப்பது விரும்பத்தக்கது இதற்காக பொதுவாக ஆரம்பத்தில் வாழை இலைகளை பயன்படுத்தலாங்க பொழுத்தின்களை பயன்படுத்தலாம் சாக்குகளை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் அதை நாங்கள் நிலத்தில் முதல்ல விரிக்க வேண்டும் அதன் மீது உமி கூட்டறி என்பவற்றை உமின்னு சொல்கிறது கருக்கிய உமி எரியூட்டப்பட்ட உமி அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் உமிகளை ரெண்டு வகையில் நோக்கலாம் ஒன்று உமி எரியூட்டப்படுறது கருக்குதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்றைக்கு இது சாம்பல் சாம்பல் பயன்படுத்துகிறது இல்லை கருக்கப்பட்ட உமிகளை நாங்கள் 
பயன்படுத்தும் இதற்காக உமி கருக்கும் உபகரணம் இருக்குது அதில் போட்டு நாங்கள் கருகிக்கொள்ள முடியும் அந்த உமியோடு சேர்த்து நாங்கள் கருக்கிய உமியோடு சேர்த்து நாங்கள் கூட்டு ரூ மிக்ஸ் பண்ணி நாங்கள் ஒரு படையாக இட்டு அதன் மீது ஏற்கனவே நீரில் ஊற விட்ட நெல் வித்துக்களை அல்லது முளை கட்டப்பட்ட நெல் வித்துக்களை அந்தளவாக ஒரு மூன்று நெல் தடிப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட விதையில் அந்த தடிப்பில் நாங்கள் பரப்பி நல்லா அதை நாங்கள் அமர்த்த வேண்டும் இறுக்கமடை செய்ய வேண்டும் இதன் போது வெப்பநிலை அதிகரித்து சுவாச வீதம் அதிகரித்து வித்துக்கள் முளைக்க ஆரம்பிக்கும் முளைத்து பதினேழு பதினெட்டு நாட்களின் பின்னர் அவற்றை பாய் போன்று சுருட்டி கொண்டு வயல்நிலங்களுக்கு கொண்டு செய்து நாங்கள் நாற்றுக்களை மீள் நடுகை செய்து கொள்ள முடியும் இதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நாற்று மேடை டபப் இது நெற்றிகைக்கு மட்டும் பொதுவா பொதுவான அல்லது பொருத்தமான ஒரு நாற்று மேடையாக நாங்கள் இதை கருதலாம் ஒரு உள காட்டப்பட்டதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இதற்காக நாங்கள் சதுரம் அல்லது செவ்வக வடி உள்ள பலகை தடுப்புகளை சட்டகங்களை சலாகைகளை நாங்கள் வச்சு நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் செங்கற்கள் அல்லது சீமந்து கற்களை பயன்படுத்தி போர்டர் ஓரங்களை நாங்கள் உருவாக்கி அதன் மீது ஊடகத்தை நாங்கள் இட்டு இந்த நாற்று மேடையை உருவாக்கி கொள்ள முடியும் இந்த நாற்று மேடை பொதுவாக மூன்று வகைகளில் சில வேலைகளில் அழைக்கப்படுகிறது ஒன்று சாதாரண டபக் கருக்கிய உமியை மட்டும் நாங்கள் போட்டு நெல்லை விதைக்கு செஞ்சு அதை சாதாரண டபக்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது முன்னேற்றப்பட்ட டபக் கூட்டறுவை நாங்கள் பயன்படுத்தி நாங்கள் முளைக்கு செய்கிறதாக இருந்தால் அதை முன்னேற்றப்பட்ட டபக் அப்படின்னு அழைப்போம் அடுத்தது வயல் நிலங்கள்ற ஒரு பகுதியில் நாங்கள் சேற்றடித்து இந்த வித்துக்களை விதைப்போமாக இருந்தால் அதை சேற்ற டபக் இதை சேற்ற நாற்று மேடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சேற்ற டபக் அப்படின்னு சொல்லி இதை நாங்கள் அழைக்கலாம் நிச்சயகிக்கு மட்டும் பொருத்தமான ஒரு நாற்று மேடையாக டபக் நாற்று மேடையை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அடுத்த விசேட வகை நாற்று மேடை மணல் நாற்று மேடை இங்கு ஊடகம் மணல் பொதுவாக ஒட்டு வேலைகளுக்கான ஒட்டுக்கட்டை தாவரங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நாற்று மேடையாக நாங்கள் இந்த மணல் நாற்று மேடையை நாங்கள் கருதலாம் பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் மா ஆனை கொய்யா கராம்பு கோப்பி ரப்பர் தூரியன் போன்ற தாவரங்கள் ஒட்டு செய்யப்படுவதற்காக ஒட்டுக்கட்டை தாவரங்கள் உருவாக்கப்படுவதற்காக இந்த மணல் நாற்று மேடைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இதுவும் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பார்த்த மாதிரி ஒரு மீட்டர் அகலம் மூன்று மீட்டர் நீளம் முப்பது சென்டிமீட்டர் உயரம் கொண்டதாக நான்கு புறங்களும் இது மறைப்படப்பட்டதாக இருக்கும் இதற்காக நாங்கள் பலகைகளை பயன்படுத்தலாம் ரெண்டு சீமந்த கற்களை நாங்கள் அடுக்கியும் இதை நாங்கள் உருவாக்கி கொள்ள முடியும் அப்படி உருவாக்கப்பட்ட அந்த சட்டகத்துக்குள்ள நாங்கள் அறுத்தெடுக்கப்பட்ட மணலில் நாங்கள் இடுவோம் மணல்ல வந்து இடைவெளி உங்களுக்கு தெரியும் மணலில் வந்து துளைவெளிகள் அதிகமாக இருக்கிறதால அந்த ஒட்டுக்கட்டை தாவரங்களை வந்து நாங்கள் இலகுவாக பிடுங்கி மீளடுகை செய்வது செய்யலாம் என்றதுக்காக நாங்கள் மணலில் நாங்கள் போடுறோம் பின்னர் வித்துக்களை நாங்கள் குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் நட்டி நாங்கள் அந்த மணலால் மூடிவிட்டு நாங்கள் நீர்ப்பாசனம் செய்து விட்டுவோம் அந்த வித்துக்கள் முளைத்து இரண்டு இலை பருவகத்தை அடைந்த பிறகு நாங்கள் அதை நாங்கள் சாடிகளுக்கு மாற்றுவோம் தற்காலிக சாடிகள் அதாவது கருத்த பொழுத்தின் சாடிகளுக்கு நாங்கள் அந்த நாட்டுக்களை நாங்கள் மாற்றீடு செய்வோம் பின்னர் ஒட்டு வேலைக்கு பொருத்தமான நியமத்தை அந்த நாட்டுக்கள் அடைந்த பிறகு மாபரமாக இருந்தால் பென்சில் தடிப்புடையது அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த பருவத்தை அடைந்ததுக்கு பின்னால் நாங்கள் ஒட்டு வேலைகளுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் எனவே ஒட்டு வேலைகளுக்கான ஒட்டுக்கட்டை தாவரங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விசேட நாற்று மேடையாக இந்த மணல் நாற்று மேடையை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் இவ்வாறு நாங்கள் எளிய ஒரு அமைப்பில் இந்த நாற்று மேடையை உருவாக்கி கொள்ளவும் எங்களால் முடியும் அடுத்து கடற்பஞ்சு நாற்று மேடை அல்லது ஸ்பஞ்ச் நாற்று மேடை அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் பொதுவாக திரவ ஊடக பயிற்சியகி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் ஹைட்ரோபானிக்ஸ் நீர்மய ஊடக பயிற்சியகியில் நாங்கள் நாற்றுக்களை உருவாக்குறதுக்காக இந்த நாற்று மேடைகளை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் பொதுவாக நாற்று மேடைகளை பயன்படுத்துகிற நோக்கமே வித்துக்களை முளைக்க செய்வது ஒரு வித்துன்னு முளைக்கிறது கட்டாயம் ஈரழிப்பு ஒளி வெப்பம் இந்த மூன்று மிக முக்கியமான காரணிகள் மிக முக்கியம் ஈரழிப்பும் வழியும் மிக அவசியம் எனவே அந்த ஈரப்பதனை வழங்கி வித்துக்களை நாங்கள் விரைவாக முளைக்க செய்வதற்காக இந்த நடவடிக்கையை நாங்கள் செய்வோம் இதற்கான தடிப்பான கடற்பஞ்சிகள் கடையில் நாங்கள் கொள்வனவு செய்ய முடியும் அதை ரெண்டு சென்டிமீட்டர் தர ரெண்டு சென்டிமீட்டர் தர ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நீளாகல உயரம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நடவடிக்கையாக நாங்கள் அந்த ஸ்பஞ்சை நாங்கள் துண்டங்களாக்கிக் கொள்ள முடியும் அந்த துண்டத்தின் நடுவே வித்துக்களை நாங்கள் 
நடுகை அல்லது அதை நாங்கள் உள்ளுக்க வச்சு நாங்கள் மறைப்பிட வேண்டும் பின்னர் அதை நாங்கள் நாட்டு தட்டுக்களில் ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் ஒன்றாக நாங்கள் அடுக்கி நீரிட்டு நாங்கள் வித்துக்கள் முளைக்கு செய்வோம் வித்துக்கள் முளைத்ததன் பிற்பாடு ஏதாவது ஒரு நீர்மய ஊடக கரைசல் பொதுவாக அல்பர்ட் சொல்யூசன் அல்பர்ட் கரைசலை நாங்கள் பயன்படுத்தி நாட்டுக்களை வந்து நாங்கள் வளர்ப்பு செய்வோம் ஓகே இந்த நாட்டுக்களை நாங்கள் மீண்டும் மீள் நடுகை செய்து கொள்ள முடியும் ஓகே இவ்வாறு இந்த நாட்டு மொழியை நாங்கள் உருவாக்கி கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்குறது நாட்டு தட்டுக்கள் இந்த நாட்டு தட்டுக்கள் பொதுவாக தயார்படுத்தப்பட்ட நிலையில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன ரெண்டு வகையான நாட்டு தட்டுக்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு நாட்டுக்களுக்கும் தனித்தனியான குழிகள் அமைக்கப்பட்ட நாட்டு தட்டுக்கள் விற்பனை செய்யப்படுற அதே நேரம் பிளேர் வெறுமையான நாட்டு தட்டுக்களும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது வித்துக்கள்ற வகைகளுக்கு ஏற்ப நாங்கள் பொருத்தமான நாட்டு தட்டுக்களை நாங்கள் உபயோகித்துக் கொள்ள முடியும் இதனால் நாங்கள் இலகுவாக இதை கொள்ளுணவு செய்து கொண்டதால் நாட்டு உற்பத்தியில் சிறப்பாக நாட்டு உற்பத்தியில் ஈடுபடக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அதே நேரம் இந்த நாட்டு இடையே நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருக்கும் பொதுவாக இந்த நாட்டு மேடைகளில் நாங்கள் தொற்று நீக்கம் செய்யப்பட்ட தும்புச்சோறு அல்லது தும்பு சரி தும்புச்சோறு அல்லது தும்புத்தூள் என்பவற்றை நாங்கள் கலவையாக நாங்கள் இடுவோம் இதுக்குல ஊடகத்தை நாங்கள் இடுவதற்கு முன்னர் ஒவ்வொரு குழிக்குள்ளும் குறுக்காக நூலோ அல்லது பொழுத்தின் கீழங்களோ துண்டுகளோ நாங்கள் வச்சு நாங்கள் ஊடகத்தை நிரப்ப வேண்டும் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நூலில் அல்லது அந்த பொழுத்தின் கீழங்களில் பிடிச்சி இலகுவாக நாங்கள் நாட்டுக்களை வேறாக்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் தேவைப்படுகின்ற பொழுது நாங்கள் நாட்டுக்கள்ற வளர்ச்சியை தூண்டுவதற்காக போசனை வழங்குவதற்காக நாங்கள் அல்பர்ட் கரைசலையும் இதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கு ரெண்டு வகையான நாட்டு தட்டுகள் உங்களுக்கு தரப்பட்டு ஒன்று பிளேன் வறுமையான நாட்டு தட்டு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா குழிகள் துளைகள் கொண்ட நாட்டு தட்டுகள் அடுத்ததாக இது மேலதிகமான ஒரு நாற்று மேடை உங்களுக்காக இரு நாற்று மேடை அப்படின்னு சொல்லும் காம்பேக்ட் நேசரி இந்த நாட்டு மடை பொதுவாக இருநூத்தி பத்து சென்டிமீட்டர் நீளமும் முப்பது சென்டிமீட்டர் அகலமும் கொண்ட கருப்பு பொழுத்தின் ஒன்று நிலத்தில் நாங்கள் ஒப்பமாக விரிப்போம் பின்னர் என்ன செய்வோம்னா அதன் மீது ஈரமாக்கப்பட்ட ஊடக கலவையை நாங்கள் ஓரங்களை எஞ்ச விட்டு நாங்கள் அதன் மீது நாங்கள் இதை இடுவோம் பின்னர் அதை நாங்கள் சுருட்டு ஆரம்பிப்போம் உள்நோக்கி சுருட்ட ஆரம்பிப்போம் சுருட்டி அதில் ரெண்டு அந்தங்களையும் நாங்கள் நன்றாக கட்டி கொள்ள வேண்டும் பின்னர் அதை நிலை குத்தாக நாங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும் இந்த அமைப்பில் இங்கே டொட்டோட் காட்டப்பட்ட பகுதிகளில் வித்துக்கள் நடப்பட்டு அது நாற்று மேடையாக கணக்கெடுக்கப்படும் இது பயன்படுத்துவது குறைவு சில ஊர்களில் இது முடலாக சேகை பண்ணப்படுத்துவது ஓகே இவ்வாறு நாற்று மேடைகளை நாங்கள் அமைச்சதன் பின்னர் பொதுவாக இந்த உயர் நாற்று மேடை அல்லது தாழ் நாற்று மேடைகளை அமைத்ததன் பிற்பாடு உடனடியாக வித்துக்களை நடுவது இல்லை அதற்காக மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான நடவடிக்கையாக நாற்று மேடை தொற்று நீக்கம் அல்லது நாற்று மேடை கிருமி அளித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நாற்று மேடை கிருமி அளித்தல் அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டால் நாற்று மேடட குறிப்பிட்ட ஆழம் வரையில் உள்ள மண்படையில் காணப்படக்கூடிய தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய அல்லது நோய் விளைவிக்கக்கூடிய நுண்ணங்கிகளை அளிக்கக்கூடிய ஒரு செயற்பாடு தான் இந்த நாற்று மேடை தொற்று நீக்கம் இதன் மூலம் ரெண்டு விஷயங்களை நாங்கள் அடையலாம் ஒன்று நோய் விளைவிக்கக்கூடிய அங்கிகளை நாங்கள் அளிக்கிறது ரெண்டாவது நோய் தொற்றுக்களை நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னா தடுத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு நோக்கங்களுக்காகவும் கட்டாயம் நாற்று மேடை தொற்று நீக்கம் செய்யப்படுதல் வேண்டும் சில நேரங்களில் சில சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா எந்த வித்தை நாங்கள் நாற்று மேடையில் போட்டாலும் அது முளைச்சிதில்லை எனவே அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஒன்று ஊடகம் தொற்று நீக்கப்படாமை ரெண்டாவது வித்துக்கள் கிருமி அளிக்கப்படாமை இந்த ரெண்டு காரணங்களாலும் வித்து முளைதிறன் பாதிப்படைவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன நாற்று மேடை தொற்று நீக்கம் செய்வதற்காக பல்வேறு முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இதுவரைக்கும் பரீட்சைக்கு வராத ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் கூடுதலாக கவனம் செலுத்தவும் ஒன்று நாற்று மேடைகளை எரித்தல் அல்லது எரித்தல் முறை அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லலாம் 
ரெண்டாவது சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி தொட்டு நிற்குதல் இந்த வசனத்தை தான் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் பயன்படுத்துங்க அல்லது அதிக சூரிய வெப்பத்துக்கு உட்படுத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு இன்னொரு முறை தான் பொலிட்டின் சட்ட முறை அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இதை மேலதிகமான ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்வோம் மூன்றாவது ரசாயன தொற்று நிற்கல் அல்லது ரசாயன முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரசாயன முறையில் பொதுவாக ஃபங்கஸ் நாசினிகளை நாங்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது ஃபங்கஸ் நாசினிகளை பயன்படுத்தி தொற்று நீக்கம் செய்கிறது ரசாயன தொற்று நிற்கல் ரெண்டாவது தூபமாக்குதல் இந்த நாங்கள் வீடுகளுக்கு சாம்பராணி போக காட்டுற மாதிரி தூபமாக்குதல் முறை அடுத்தது வந்து வெப்பமேற்றுதல் ஒவ்வொன்றாக நாங்கள் பார்க்க பின்னால் ஆறாவது முறை ஒன்றுக்கு கொதிநீராவி பிரயோகம் அல்லது கொதிநீராவி பரிகரிப்பு அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அடுத்தது கொதிநீர் இடுதல் சுடுதண்ணி ஊற்றுற கொதிநீர் இடுதல்ன்றது சுடுதண்ணியை நாங்கள் பயன்படுத்தி நாற்று மேடைகளை தொற்று நீக்கம் செய்தல் பரவலாக மூன்று முறைகள் இலங்கையில் பின்பற்றப்படுகிறது அதில் ஒன்று எரித்தல் ரெண்டாவது சூரிய ஒளியை படைச்செய்தல் மூன்றாவது ரசாயன முறை அதிகமாக ரசாயன முறைகளை பயன்படுத்தி விரைவாகவும் இலகுவாகவும் தொட்டு நிற்க செய்யப்படுகிறது பொலித்தீன் சட்ட முறைக்கு நீண்ட காலம் எடுக்கும் எரித்தல் முறைக்கு அண்ணளவாக ஒரு நாள் பூராக எங்களுக்கு தேவைப்படும் அடுத்த நாளத்தை நாங்கள் விதைக்க வேண்டிய தேவைப்பாடு வரும் ரசாயன பொறுத்த மட்டில் ரெண்டு மூன்று மணி நேரங்களுக்கு பின்னர் நாங்கள் வித்துக்களை விதைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அண்ணளவாக எரித்தல் முறை மூலம் எப்படி நாற்று மேடை தொற்று நீக்கம் செய்யப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் நாற்று மேடைக்கு தீ வைத்தல் அல்லது தீ மூட்டுகின்ற ஒரு செயற்பாடாக தான் நாங்கள் இந்த எரித்தல் முறையை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் ஓகே இந்த எரித்தல் முறையை பின்பற்றுவதற்கு சில படிமுறைகள் இருக்கின்றன ஓகே முதலாவது நாங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டால் எந்த நாற்று மேடை தொற்று நீக்கல் முறையாக இருந்தாலும் முதல்ல செய்ய வேண்டிய வேலை நாற்று மேடையை ஈரளிப்பாக்குதல் ஏன் ஈரளி பார்க்குறேன்னு கேட்டால் நாற்று மேடையில் கீழ்ப்பகுதியினூடாக வெப்பத்தை நன்றாக தேக்குவதற்கு அல்லது வெப்பத்தை நன்றாக ஊடுருவை செய்வதற்காக நாங்கள் ஈரளி பார்க்குதல் வேண்டும் இது தீயோடு வெப்பத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட செயற்பாடுகளுக்கு இந்த விடைகளை நீங்கள் கொடுக்கணும் ஓகே இதுவே ரசாயனங்களாக இருந்தால் ஆழமான படை வரைக்கும் ரசாயனங்கள் நீரில் கரைந்து கீழ் நோக்கி கடத்தப்படுவதற்கு ஈரளி பார்க்குதல் வேண்டும் இது ரசாயன முறைக்கு மட்டும் பங்கச நாசினிகளை ரசாயனங்களை தெளிக்கின்ற பொழுது இந்த விளக்கத்தை கொடுக்க வேண்டும் ஓகே இப்படி உப்புமாக்கப்பட்ட நாற்று மேடை ஈரளி பார்க்குதல் வேண்டும் அதன் மீது ஒரு படையாக நாங்கள் வைக்கோலை இடுதல் வேண்டும் பின்னர் அடுத்தொரு படையாக நாங்கள் இடைக்கிடையே உமிய நாங்கள் இடுதல் வேண்டும் ஓகே இங்கு வைக்கோல் ஒரு படையாக அதன் மீது உமியை இன்னொரு படையாகவும் மீண்டும் வைக்கோலை நாங்கள் இன்னொரு படையாகவும் விடுவோம் ஓகே இங்கு ஏன் இரண்டு படைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஏன் தனியை வைக்கோல் பயன்படுத்தலாம் தானே தனியை உமியை மட்டும் பயன்படுத்தலாம் தானே அப்படின்ற ரெண்டு கேள்விகள் உங்களுக்கு எழலாம் வைக்கோலை தனியாக பயன்படுத்தினால் வைக்கோல் விரைவாக எரிந்து சாம்பலாகிவிடும் எனவே மண் படை கூடாக தேர்க்கப்படுகின்ற வெப்பம் மிக குறைவாக இருக்கும் தனிய உமிப்படையை நாங்கள் முழுமையாக பயன்படுத்துவதாக இருந்தால் உமி மெது மெதுவாக தீப்பற்ற ஆரம்பிக்கும் உமி தீப்பற்றி முடிவதற்கு நீண்ட நேரம் எடுக்கும் அதிகமான வெப்பம் மண்ணில் தேக்கப்படுறதால மண்ணில் உள்ள எல்லா வகையான மண்ணங்கிகளும் அழிக்கப்படுற அதே நேரம் உயர் வெப்பம் காரணமாக போசனை பொருட்கள் வெப்பத்தினால் ஆவியாகி இழக்கப்படலாம் எனவே இந்த நிலம் வளம் இழந்த ஒரு நிலமாக பொருத்த மற்றும் நிலைய அடையும் என்பதனால் நாங்கள் தனித்தனியாக உமிகளை பயன்படுத்துறது இல்லை ஓகே வைக்கோலும் அதன் மீது சிறியளவு உமியையும் ஒரு படையாக நாங்கள் இடுவதன் மூலம் என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டால் சிறப்பான அளவு வெப்பம் மண்ணுக்குள்ளே ஊடுருவ ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் இந்த ரெண்டு ஊடகங்களை நாங்கள் மாறி மாறி பயன்படுத்துறது ஆரம்பத்தில் மன்றொரு குறிப்பிட்ட ஆழத்தில் ஒரு பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் முட்டை அல்லது உருளைக்கிழங்க புதைச்சி விடுவாங்க இப்போ நாங்கள் இதை பயன்படுத்துகிறதால் அந்த விஷயம் எங்களுக்கு தேவையில்லை பின்னர் எல்லாம் தீப்பற்றி எரிஞ்சதன் பிற்பாடு அந்த முட்டையை அல்லது உருளைக்கிழங்க நாங்கள் வெளியே எடுத்து பார்க்குற நேரம் அது நல்லா அவிஞ்சிருந்தால் அது நன்றாக தொற்று நீக்கப்பட்டுள்ளது ஓரளவு அவிஞ்சிருந்தால் ஓரளவு தொற்று நீக்கப்பட்டுள்ளது அவியலன்னு சொன்னால் அது தொற்று நீக்கப்படவில்லை அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு ஆரம்பத்தில் வந்தாங்க இப்போ அந்த செயற்பாடுகள் நாங்கள் செய்கிறதில்லை இந்த செயற்பாட்டினூடாக சீராக வெப்பம் கடத்தப்படுறதுல நாற்று மடி நன்றாக தொற்று நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு முடிவு வரலாம் சரி அப்போ இந்த ஊடகங்களை இவ்வாறு படைப்படையாக இட்டதன் பின்னர் நாங்கள் எங்கே தீ மூட்ட வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி ஒன்று உங்களுக்கு 
எழலாம் இந்த பகுதியில் நாங்கள் தீ மூட்ட வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காற்று வீசும் திசைக்கு எதிர் திசையில் இது காற்று வீசும் திசையாக இருந்தால் அதற்கு எதிர் திசையில் நாங்கள் தீ மூட்ட வேண்டும் இதுதான் இதனுடைய பிரதான வழிமுறைகள் ஓகே அதற்கு பிறகு சாம்பல் ஆகிய பின்னர் சாம்பலை நீக்கி நாங்கள் அடுத்த நாளில் நாங்கள் அதுக்கு மறுநாள் நாங்கள் என்ன சொல்லலாம் அடுத்த நாளில் நாங்கள் வித்துக்களை வரிசையாக இலகுவாக விதைக்க ஆரம்பிக்கலாம் காற்று வீசுகின்ற திசைக்கு எதிர் திசையில் எந்த பகுதியில் வேண்டுமானாலும் எங்களை இலகுவாக நாங்கள் இது நாற்று மேடை என்று சொன்னால் இது காற்று வீசுகிற திசையாக இருந்தால் அதற்கு எதிர் திசையில் எந்த பகுதியில் வேண்டுமானாலும் நாங்கள் தீ மூட்டி கொள்ள முடியும் இது எரித்தல் முறை மூலம் நாற்று மேடை தொற்று நடக்குகின்ற முறை இது இலகுவான முறை எல்லோராலும் இலகுவாக செய்யலாம் வேகமாக காற்று வீசுகின்ற பொழுது இந்த முறையை பயன்படுத்த முடியாது என்பது ஒரு பிரதிகூலமான விளைவு ரெண்டாவது சில நன்மை பயக்கக்கூடிய நுண்ணங்கிகள் அழிவடையலாம் சில வெப்பம் அதிகரிக்கின்ற பொழுது போசனை மூலகங்கள் ஆவியாக இழக்கப்படலாம் இதெல்லாம் இதனால் வர பிரதிகூலமான விளைவுகளாக நாங்கள் கருதுவோம் ரெண்டாவது சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி தொட்டு நிற்குதல் அல்லது பொழுத்தின் சட்டமுறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக நிறமற்ற பொழுத்தீனை நாங்கள் இதற்காக பயன்படுத்துவோம் நிறமற்ற பொழுத்தீன் அல்லது ஒளி ஊடுகாட்டத்தக்க பொழுத்தீன் இதை ஒரு சூழல் நேயமான முறையாக நாங்கள் அழைப்போம் ஏன்னா இதனுடைய சூழலுக்கு எந்த விதமான விளைவுகளும் வெளியிடப்படுவது இல்லை ஆனால் இங்கு ஒரு பிரதிகூலமான விளைவாக கருதுகிறது விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பொழுத்தீனை பயன்படுத்துறதால பொழுத்தீன் வெப்பத்தால் பிரிந்தளிகைக்கு உட்படுமே ஒளிய பிரிகையாக்கத்திற்கு உட்படுவதில்லை எனவே சூழலில் அது தேங்குறதால பாதிப்பு ஏற்படலாம் என்ற ஒரு பாதகமான ஒரு நோக்கம் காணப்படுகிறது இருந்தாலும் இயற்கையாக கிடைக்கின்ற சூரிய வெப்பத்தை பயன்படுத்தி தொட்டு நீக்கம் செய்கிறதால இதை நாங்கள் ஒரு சூழல் நேயமான முறையாக நாங்கள் கருதுவோம் இலங்கையை பொறுத்த மட்டில் இந்த முறையை பின்பற்றுறதுக்கு சாதகமான நிலைகள் நிறைய காணப்படுகிறது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உலர் வளைய பிரதேசங்கள் அதிகமான பரப்பளவு கொண்டிருக்கிறதாலும் சிறுபோகங்களில் வெப்பநிலை உயர்வாக கிடைக்கிறதாலும் இந்த முறையை பயன்படுத்தி இலகுவாக நாங்கள் நாற்று மேடைகளை தொட்டு நீக்கம் செய்து கொள்ள முடியும் இங்கேயும் முதல்ல நாங்கள் நாற்று மேடைக்கு நாங்கள் ஈரளி பாக்குதல் வேண்டும் நீரை ஒத்தி ஏன்னா சூரிய வெப்பத்தை நல்லா உறிஞ்சி ஆழமான படை வரைக்கும் அது வெப்பத்தை தேக்கும் என்றதால் நாங்கள் இந்த முறைகளை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் ஓகே ஒரு நாள் நாற்று மொழியை நாங்கள் ஈரளி பார்க்கிட்டு இப்போ நிறமற்ற பொழுத்தினால் நாங்கள் ஃபுல்லாக வழி இறுக்கமாக முத்திரையிடுவோம் இதன் போது நாங்கள் என்ன செய்வோம் கேட்டிங்கன்னா நாற்று மொழிய ஓரங்களில் மேற்பகுதியில் ஓரங்களை நாங்கள் மரச்சட்டகங்களை நாங்கள் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே நாங்கள் புழுத்தினால் மூடிட்டு நாற்று மேடையை விட புழுத்தின பரப்பு அகலமாக இருத்தல் வேண்டும் அதெல்லாம் மூடிட்டு ஓரங்களில் நாங்கள் முத்திரையிடுவோம் மண்ணை போட்டு வளர்ச்சி முத்திரையிட்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வாரங்களுக்கு அன்னளவாக ரெண்டு வாரங்களுக்கு நாங்கள் இதை நாங்கள் இட்டு வைப்போம் ரெண்டு வாரங்கள் அங்கே ரெண்டு நான்கு வரக்கம் ஆறு வாரங்கள் அது பழைய ஒரு தரவு ரெண்டு வாரங்களுக்கு நாங்கள் இவ்வாறு சூரியோடைய படைச்சிவோம் சூரிய ஒளி உங்களுக்கு தெரியும் எப்போவும் சூரிய ஒளி புவியை நோக்கி குற்றலைகளாக வரும் குற்றலைகளாக வார ஒளி வெப்பம் அதனுடைய கதிர்ப்பு உயர்வானதாக இருக்கும் அது மீண்டும் தெரிப்படைந்து மேல் நோக்கி செல்லக்குள்ள நெட்டலைகளாக வெளியேறும் அப்படி வெளியேற முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் உள்ளுக்கு உள்ள வெப்பத்தின் அளவு அதிகரிக்கிறதால மண் வெப்பம் அதிகரிக்கும் இதனால் கீழ் நோக்கி வெப்பம் கடத்தப்படுற வீதம் அதிகரிக்கிறதால நுண்ணங்கிகள் எல்லாம் அழிவடையக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஓகே இதத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் பொழுத்தின் சட்ட முறை சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி நாற்று மொழியை தொட்டு நோக்கம் செய்கின்ற முறை அப்போ இதை கேள்வியாக கேட்டால் கட்டாயம் இந்த படத்தோட நீங்கள் கொடுப்பது சிறப்பானதாக இருக்கும் இங்கே அநேகமான விஷயங்கள் படம் பார்த்து கதை சொல்லல் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் இதை உங்களுக்கு முன்வச்சிருக்கிறோம் ரசாயன தொற்று நீக்களுக்காக நாங்கள் ஃபங்கஸ் நாசினிகள் பொதுவாக அந்திரகோல் டை தேனம் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் மங்கோசப் போன்றவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் இப்போ வேறு வேறு பேர்களில் கடைகளை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் இப்போ கூடுதலாக பயன்படுத்துறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கஃப்டான் மற்றும் திராம்னு சொல்லக்கூடிய ஃபங்கஸ் நாசினிகள் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன தற்போது பயன்படுத்துவது கஃப்டான் மற்றும் திராம் ஆகியன பயன்படுத்தப்படுகிறது 
தூபமாக்கலுக்காக நாங்கள் பின்வரும் ரசாயன பதார்த்தங்கள் மிதேல் புரோமைட் கார்பன் நாட்குளோரைடு செல்டிடி ஃபோமல் டிகைட் போன்ற பதார்த்தங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இது தூபமாக்கல் வெப்பமேற்றல் முறை இதுக்காக நாங்கள் என்ன செல்லாம் அப்படின்னு கேட்டால் நாற்று மகளிர மேலே வந்து ஒரு தகரத்தை நாங்கள் போட்டுட்டு அதன் மீது நாங்கள் விறகுகளை அல்லது சிராய் கொள்ளிகளை நாங்கள் விறகுகளை நாங்கள் போட்டுட்டு நாங்கள் தீ மூட்டி விடலாம் அது கீழ் நோக்கி வெப்பம் கடத்தப்படுவதன் ஊடாக எல்லாம் அதே செயற்பாடு வெப்பம் கடத்தப்பட்டு நாற்று மாடை தொற்றடுக்கம் செய்யப்படும் ஒரு முறை நீராவி பரிகரிப்பு அல்லது கொதி நீராவி பரிகரிப்பு அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் நீரை ஒரு பாத்திரத்தில் கொதிக்க செய்து அந்த நீராவிய ஒரு குழாய் நூடாக நாங்கள் ஒடுக்கி நாற்று மேடைக்கு நாங்கள் அனுப்புவோம் அதன் மூலம் வெளியேற்றப்படுகின்ற கொதி நீராவி மூலம் நாற்று மேடை தொற்று நோக்கப்படும் இவ்வாறு செய்கின்ற முறையை நாங்கள் சொல்லுவோம் கொதி நீராவி பரிகரிப்பு ஓகே இவரு நாற்று மழையை நாங்கள் தொற்று நீக்கம் செய்யலாம் நல்ல நீரை கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை நாங்கள் நாற்று மழையில் ஊற்றி விடுவதன் மூலமும் நாற்று மழையை நாங்கள் தொற்று நீக்கம் செய்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு எங்களுக்கு அதிகமாக காணப்படுகின்றது ஓகே இறுதியாக நாங்கள் பார்க்குற ஒரு விஷயம் நாற்று மேடை பராமரிப்பு அல்லது நாற்று மேடை கண்காணிப்பு அல்லது நாற்று மேடை பின் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் அப்படின்னு நாங்கள் பல்வேறு முறைகளை நாங்கள் சொல்லலாம் ஓகே பொதுவாக வித்துக்களை நாற்று மேடையில் விதைத்தது தொடக்கம் ஆரோக்கியமான நாற்றுக்களை பெற்றுக்கொள்ளும் வரைக்கும் அந்த நாற்று மேடையில் நாங்கள் என்னென்ன செயற்பாடுகள் எல்லாம் மேற்கொள்கிறோமோ அவை அனைத்தையும் ஒட்டுமொத்தமாக நாற்று மேடை பராமரிப்பு நாற்று மேடை கண்காணிப்பு நாற்று மேடை பின் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் அப்படின்னு நாங்கள் அழைக்க முடியும் நாற்று மேடை பின் கண்காணிப்பு நடவடிக்கையில் முதலாவது விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் அநேகமான மாணவர்கள் சொல்கிற விஷயம் நீர்ப்பாசனம் செய்தல் தண்ணி உத்தரம் உண்மையில் நாற்று மேடை பின் கண்காணிப்பு வித்த நட்டியதிலிருந்து ஆரோக்கியமான நாற்றுக்களை பெரும் வரைக்கும் முதலாவது செய்த விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் நாற்று மேடைக்கு மூடு படையிடுதல் வேண்டும் இந்த ஆரம்பத்தில் காட்டப்பட்ட இந்த தலைப்பு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வழங்கும் நாற்று மேடைக்கு நாங்கள் மூடு படையிடுவோம் இதற்காக வைக்கோலை நாங்கள் பயன்படுத்துறது சிறப்பானது வைக்கோல் இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில் தென்னை ஓலை கிடுகுகள் சாக்குகள் இவ்வாறான பதார்த்தங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் முடியும் ஓகே முதலாவது மூடு படையிடுதல் இதற்காக இந்த பதார்த்தங்களை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் ஏன் மூடு படையிடுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வித்துக்கள் நீர்ப்பாசனத்தை இலகுவாக மேற்கொள்கிறதுக்கு நீர்ப்பாசனம் திறந்த நிலையில் செஞ்சால் வித்துக்கள் வெளிக்காட்டப்படும் அப்படி வித்துக்கள் வெளிக்காட்டப்படுகின்ற பொழுது முளைத்தல் வீதம் குறைவாக இருக்கும் ரெண்டாவது பறவைகளால் ஏற்படுகின்ற சேதங்களை நாங்கள் குறைத்துக் கொள்ளல் இந்த ரெண்டு நோக்கங்களுக்காகவும் மூடு படையிடப்படுகிறது நம்ம மூடு படையிடுற ஒரு நோக்கம் நீர்ப்பாசனத்தை இலகுவாக மேற்கொள்வதற்காக இதன்போது வித்துக்கள் வெளிக்காட்டப்படுவதை தடுத்தல் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பறவைகளால் ஏற்படக்கூடிய சேதங்களை குறைத்து கொள்ளல் அதுக்கப்புறம் நீர்ப்பாசனம் செய்தல் வேண்டும் பொதுவாக நுண்முறையில் நாங்கள் நீர்ப்பாசனம் செய்கிறது சிறப்பானது இதற்காக தூவல் முறை அல்லது பனிப்பூவார் வடிவில் நாங்கள் நீரை வழங்க முடியும் இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில் பூவாளிகளை பயன்படுத்தி அல்லது நுண் துளைகள் உள்ள கோப்பைகள் அல்லது பாத்திரங்களை பயன்படுத்தி நாங்கள் நீரை தெளிக்க வேண்டும் இதன்போது தூய நீரை நாங்கள் பயன்படுத்துறது சிறப்பானது நீர்ப்பாசனம் செய்கின்ற பொழுது ஈரழிப்பை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் நீர் தேங்கி நிற்காதவாறு வயற் கொள்ளளவு நிலையை எய்துற அளவுக்கு நாங்கள் நீர்ப்பாசனத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஓகே அடுத்ததாக நீர்வடிப்பு பொதுவாக நீர்ப்பாசனம் செய்கின்ற பொழுது தேவைக்கு அதிகமாக நீர் காணப்படுகின்ற பொழுது நாங்கள் நீர்வடிப்பை மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும் ஏன் நீர்வடிப்பு செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டால் பொதுவாக அடியலுகள் வேரழுகள் ஃபங்கசு வாழல் போன்ற நோய்கள் ஏற்படுவதை நாங்கள் தவிர்த்து கொள்கிறதுக்கு இது பெரிய உதவியாக இருக்கும் அடுத்ததாக பசலை இடுதல் பொதுவாக நாங்கள் ரசாயன பசலைகள் இங்கு பயன்படுத்துவோம் தேவை ஏற்படுகின்ற பொழுது இதை நாங்கள் நேரடியாக பயன்படுத்துறது இல்லை நீர்ப்பாசன நீருடன் கலந்து நாங்கள் வழங்க வேண்டும் பொதுவாக நாற்றுக்கள்ற துரிதமான வளர்ச்சியை அல்லது விரைவான வளர்ச்சியை நாங்கள் ஏற்படுத்துறதுக்காக நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா நைதரசன் மற்றும் பொஸ்பரச கொண்ட வளமாக்கிகளை பயன்படுத்துவது சிறப்பானது ஐந்தாவது விஷயம் நிழல் வழங்குதல் தேவை ஏற்படும் போது மட்டும் நாங்கள் நிழல் வழங்குவதற்காக பயிர் பாதுகாப்பு அமைப்புகளை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் இது தற்காலிகமானது தேவை முடிஞ்சதன் பிற்பாடு நாங்கள் அகற்றிவிட வேண்டும் இதற்காக நாங்கள் சாக்கு தென்னோலை கிளசரிய தடி என்பவற்றை பயன்படுத்தி நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 
ஒரு அடி உயரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு நாங்கள் இதை நாங்கள் அமைத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் என்பதை விட அதை விட சற்று உயரமாக அமைப்பது பொருத்தமானதாகவும் இலகுவானதாகவும் எங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்ததாக பீடை கட்டுப்பாடு தொடர்ந்தேச்சியான கண்காணிப்பு அவசியம் நாற்று மாடியை பொறுத்த மட்டும் ஒவ்வொரு நாளும் தொடர்ந்தேச்சியான கண்காணிப்புகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் பொதுவாக நாற்றுக்கள் நெருக்கமாக காணப்படுறதால இலையுண்ணும் மயிர் கொட்டி வெண்ணி த்ரிப்ஸ் போன்றவற்றால் பாதிப்புகள் அல்லது தாக்கங்கள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதால பீடைகள் நிலத்துக்கு வருதுன்னு சொன்னால் அவற்றை நாங்கள் கையினால் பிடித்து அளிப்பது சிறப்பானதாக இருக்கும் கலை கட்டுப்பாடு சுற்றுப்புற சூழலை நாங்கள் கலைகளின்றி பராமரிக்க வேண்டும் அத்தோடு கலைகள் காணப்படுகின்ற பொழுது கைகளால் பிடுங்கி அகற்றுதல் சிறப்பான வழிமுறையாக நாங்கள் கருதலாம் ஆரம்பத்தில் வித்துக்கள் முளைக்கக்குள்ள கலைகளும் வித் பயிர் வித்துக்களும் முளைக்கின்ற பொழுது ரெண்டும் ஒரே உருவவியல் அமைப்பை கொண்டதாக இருக்கும் சற்று காலம் செல்ல செல்ல கலை எது பயிர் எது என்பதை நாங்கள் இலகுவாக இனம் கண்டு கொள்ளலாம் அதன் போது அந்த கலைகளை நாங்கள் பிடுங்கி அகற்றுவது சிறப்பானதாக இருக்கும் இறுதியாக நாங்கள் சீரோடு செய்யப்படுதல் நாற்றுகளை மண்மைப்படுதல் இதுக்கு வேறு வேறு சொற்பதங்கள் எல்லாம் பிரயோகிக்க முடியும் நாற்றுக்களை கடினமாக்குதல் நாற்றுக்களை திடப்படுத்தல் புறச்சூழலுக்கு பழக்கப்படுத்தல் இசைவாக்கப்படுத்தல் இப்படி நிறைய பெயர்களை நாங்கள் சொல்லலாம் இப்போ நாற்று மடையில் உள்ள நாற்றுக்கள் சிறிய அமைப்பாக இருக்கிறதால நாற்று மடை என்பது சொகுசான ஒரு சூழல் பயிற்சியை நிலம் அல்லது வயல் நிலம் என்பது வந்து கொஞ்சம் கடினமான ஒரு சூழல் எனவே ரெண்டு சூழலுக்கு மடையில் வேறுபாடு காணப்படுது ஓகே எனவே பயிற்சியை சூழலை அல்லது வயல் சூழலை நாற்றுக்கள் சகித்து வளர்வதற்கு ஏற்ப நாற்று மேடையில் உள்ள நாற்றுக்களை வயற் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு தயார்படுத்துகின்ற செயற்பாட்டுக்கு பேர் தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் நாற்றுக்களை வன்மைப்படுத்தல் நாற்று மேடையில் உள்ள நாற்றுக்களை வயற் சூழலில் உள்ள நிலைமைகளை சகித்து வளர்வதற்கு ஏற்ப பழக்கப்படுத்துகின்ற ஒரு செயற்பாடாக நாங்கள் இதை கருதுவோம் இதன் போது நாங்கள் என்ன சொல்லலாம் ஆரம்பத்தில் வந்து நாற்று மேடைக்கு மேலால் நிழல் வசதி அழிச்சிருப்போம் அப்போ இதன் போது நாங்கள் மிக முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய வேலை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீர்ப்பாசனம் செய்கின்ற தடவைகள்ற அளவை நாங்கள் குறைக்கிறது நீர்ப்பாசன தடவைகள்ற அளவை நாங்கள் குறைத்து மேலதிகமாக வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற நிழலை நாங்கள் குறைக்கிறது பொதுவாக நாற்றுக்களை பிடுங்கி நடுவதற்கு பத்து தொடக்கம் பன்னெண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் இந்த வன்மைப்படுத்தல் திடப்படுத்தல் அல்லது கடினமாக்கல் போன்ற செயற்பாடுகளை நாங்கள் மேற்கொள்ள ஆரம்பிப்போம் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் நாளொன்றுக்கு ஒரு தடவை நீரை நாங்கள் பாய்ச்சிதல் வேண்டும் சில நாளைக்கு பின்னால் பாய்ச்சப்படுற நீர் அளவை படிப்படியாக படிப்படியாக குறைக்கின்ற அதே நேரம் சூரிய ஒளியை படிப்படியாக அதிகரித்தல் அதாவது நிழல் வழங்குகிற அளவை குறைச்சி குறைச்சி வந்தால் ஒளி வழங்குகிற சூரிய ஒளி கிடைக்கக்கூடிய அளவை நாங்கள் அதிகரித்து கொள்ள முடியும் இதன் போது பயிற்சியை நிலத்தில் உள்ள ஒரு சூழலை நாங்கள் நாற்று மேடையில் உருவாக்கி கொள்ள முடியும் இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட சூழலில் அநேகமான நாற்றுக்கள் வந்து வீரியமாக சிறப்பான வளர்ச்சியை காட்டும் இவ்வாறு பழக்கப்பட்ட அல்லது தயார் செய்யப்பட்ட நாற்றுக்களை அதற்கு பிற்பாடு நாங்கள் வயலில் நிரந்தரமாக நடுகை செய்து கொள்ள முடியும் இதுதான் நிழல் வழங்குகின்ற அமைப்பு பகுதியான அளவு நிழல் வழங்க வேண்டும் இதன் போது நிழலை படிப்படியாக அகற்றுவதனூடாக சூரிய ஒளி கிடைக்கக்கூடிய அளவை நாங்கள் கூட்டிக்கொள்ள முடியும் இந்த அமர்வு உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்சாலா இது தொடர்பான சந்தேகங்கள் ஏற்படுமாக இருந்தால் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ள என்னுடைய கைபேசி விளக்கத்தில் தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கான சந்தேகங்கள் மற்றும் மாற்று வேறு உதவிகள் ஏதாவது தேவைப்படுமாக இருந்தால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இன்சாலா மற்றும் ஒரு அமர்வில் சந்திப்பு முறை விடைபெறுகிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகா